ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிவிடி கார்னர் இவள் உங்களின் தோழி இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கப் இட்லி மாவு வச்சு சூப்பராக குழி பணியாரம் பண்ண போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு இட்லி மாவே எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மாவு வந்து கொஞ்சம் நல்லா இந்த மாதிரி கட்டியாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பணியாரம் நல்லா சாஃப்டாக வரும் நம்ம இதில் சோட்டா மாவுலாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் நான் கடுகு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கடுகு வந்து பொறிஞ்சு வந்து தான் நம்ம உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா இதோட கடலை பருப்பு கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக கொஞ்சமாக வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து உளுத்தம் பருப்பு வந்து நல்லா கொஞ்சம் செவந்து வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம எண்ணெயிலேயே வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து வெங்காயம்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் இந்த அளவுக்கு ஒரு துண்டு இஞ்சியை வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கிட்டு ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்ததாக வந்து கருவேப்பில் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வெங்காயம் வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து எவ்வளோ குட்டியாக கட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கிக்கோங்க நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம் நான் வந்து மாவில் உப்பு இருக்குது நம்ம வந்து இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு தான் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா சவந்து வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கிட்டு இதை எடுத்து நம்ம மாவில் கொட்டிடலாம் நான் வந்து இப்போ இதை எடுத்து இட்லி மாவில் கொட்டிட்டு நல்லா கலந்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா இந்த மாதிரி கட்டிலாம் எதுவும் இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் கலந்து எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நீங்கள் வீடியோ ஈஸியாக பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு மாவு வந்து ரெடியாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம குழி பணியாரம் தட்டில் ஊற்றிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே சூப்பரான குழி பணியாரம் ரெடி ஆகிடும் இப்போ வாங்க நான் வந்து இப்போ குழி பணியாரம் தட்டில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா குழியிலையுமே வந்து நம்ம எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து நெய் ஆட் பண்ணுறது இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து மாவு எடுத்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் ஓரளவுக்கு கொஞ்சமாகவே ஊற்றுங்க ரொம்ப மேலே வரைக்கும் ஊற்ற வேண்டாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ஊற்றிடுங்க எல்லா இதுலேயுமே மாவு ஊற்றிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து இருந்தாவே போதும் நமக்கு நம்ம அதுக்கப்புறமா திருப்பிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சே குக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கீழே தீஞ்சிடும் நடுவில் வந்து உங்களுக்கு குக் ஆகாமையே இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் நம்ம மாவு எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி லேயர் மாதிரி உங்களுக்கு வரணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் நம்ம வந்து இதில் சோட்டா மாவுலாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணல வெறுமே இட்லி மாவு மட்டும்தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு சைடு வெந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து இன்னொரு சைடு வந்து திருப்ப போகிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனை வச்சு திருப்பினிங்கனாவே ஈஸியாக வந்துடும் நம்ம ஆல்ரெடி ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது திருப்பறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த ஒரு சைடு வந்து நல்லா கோல்டன் கலர் வந்துடுச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் திருப்பியிருக்கேன் இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம திருப்பிக்கலாம் நம்ம இதே மாதிரி திருப்பி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த சைடும் வந்து வேகணும் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு இட்லி மாவு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டக்குன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து சூப்பராக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு டிஃபனாக கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட இது இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரெண்டு பக்கமே நல்லா வெந்துடுச்சு நான் எடுத்துடுறேன் எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம் நம்ம இப்போ நீங்கள் வந்து அடுத்த மாவையும் நம்ம இதே மாதிரி குழி பணியாரம் ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கு வந்து அகைன் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் அளவுக்கு நிறைய ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணாவே போதும் அதே மாதிரி நீங்கள் மாவு எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இதில் வந்து கேரட் பீன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் காயெலாம் கூட ஆட் பண்ணி வதக்கி நீங்கள் பண்ணலாம் அதுவுமே வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்மளோட குழி பணியாரம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு நான் இப்போ நம்ம பண்ணதை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் புட்டு பார்த்திங்கனாவே உங்களுக்கு தெரியும் இது பார்த்திங்கனாவே எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அப்படின
ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணிடாதீங்க கொஞ்சம் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து அப்படியே வெள்ளம் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அதில் வந்து மண்ணெலாம் இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது நிற நிறன்னு இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி வெள்ளத்தை வந்து தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வடிகட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் வெள்ளம் எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சி வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரைஞ்சி வரணும் இது வந்து உங்களுக்கு கம்பி பதம் வரணும் அப்படின்லாம் அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து வெள்ளம் வந்து நல்லா இந்த தண்ணியில் கரைஞ்சி வந்துடணும் அவ்வளோதான் நமக்கு தேவை இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் இதை வடிகட்டிட போகிறேன் இந்த அளவுக்கு இருந்தாவே போதும் நமக்கு இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கப் இட்லி மாவு எடுத்திங்கன்னா அதுலேயே வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நீங்கள் வெள்ளம் எடுத்தாவே போதும் உங்களுக்கு இனிப்பு அதிகமாக தேவைனா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் இதை வடிகட்டி எடுத்துடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வடிகட்டிட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம வடிகட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ இட்லி மாவில் நம்ம வந்து வாழைப்பழம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து எந்த பழம் வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி பழுத்த வாழைப்பழமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் இதை விட நல்லா பழுத்திருந்தால் கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வாழைப்பழம்லாம் ஆட் பண்ண போகிறதுனால கால் கப் அளவுக்கு தான் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வாழைப்பழம் ஆட் பண்ணி பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட் கொடுக்கும் நமக்கு இதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கர கையிலேயே வந்து பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி இட்லி மாவில் வந்து இந்த பழத்தை நல்லா நம்ம பிசைஞ்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த வெள்ளைக்கரைசலை ஆட் பண்ணி நம்ம கலந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து வடிகட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த வெள்ளம் தான் இது நான் வந்து இட்லி மாவில் வந்து உப்பு இல்லை எனக்கு அதனால் வந்து நான் ஒரு பிஞ்ச அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இட்லி மாவில் வந்து உப்பு போட்டு இட்லி மாவு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உப்பு ஆட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம இனிப்பு பணியாரம் அப்படின்றதுனால ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு உப்பு இருந்தாவே போதும் நமக்கு நீங்கள் வந்து இதோட விருப்பப்பட்டிங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து ஏலக்காத்தூள்லாம் ஆட் பண்ணி நம்ம குழி பணியாரம் ஊற்றிக்கலாம் அதுவுமே வந்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் பணியாரக்கல் அடுப்பில் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது இந்த மாதிரி மாவு வந்து ஊற்றிக்கோங்க ஃபுல்லாக நம்ம வந்து எல்லா குழிலையுமே மாவு ஊற்றிட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சே வேக வைக்கலாம் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே பணியாரம் செய்யும்போது வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம் இல்லைன்னா ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேம் எப்போவுமே வைக்காதீங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து மேலெல்லாம் வந்து தீஞ்சு போயிடும் உள்ளே வந்து மாவு வேகவே வேகாது நம்ம வந்து இதில் வந்து வெள்ளம் ஆட் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சீக்கிரமாக கருப்பாகிடும் அதனால் வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சே குக் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து ஒரு பக்கம் வந்துடுச்சு நான் வந்து இந்த மாதிரி திருப்பி போடுறேன் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணாமல் கூட நம்ம வடைலாம் எடுக்கிறதுக்கு வடை கம்பி வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா அதை கூட யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை திருப்பிக்கலாம் அதுவுமே கூட ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி திருப்பிட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் திரும்பியும் வேக வைக்க போகிறேன் நான் இது வந்து நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாழைப்பழம் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு நம்ம இது எல்லாத்தையுமே வாக வச்சுட்டு நம்ம நான் எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான சாஃப்டான இனிப்பு பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து கோதும் மாவு வச்சு ஒரு இனிப்பு பணியாரம் பண்ண போகிறோம் வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கப் அளவுக்கு நமக்கு கோதுமை மாவு மட்டும்தான் தேவை ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான இனிப்பு கோதுமை மாவு போண்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு கப் அளவுக்கு இட்லி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இனிப்பு பண்ணியாரத்துக்கு வெள்ளம் எப்படி கரைச்சி எடுத்தோமோ அந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு வெள்ளம் வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து மாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஒரு ரெண்டு வாழைப்பழம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மாவில் வாழைப்பழம் ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க அதோடு வந்து இந்த வெள்ளைக்கரைசலையும் நம்ம ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நான் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து மாவில் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணலை அப்படின்னா வந்து உப்பு ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா வந்து உப்பு வேண்டாம் இப்போ
இந்த ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஆக்கிடுங்க இல்லைனா வந்து சீக்கிரமாக கருப்பாயிடும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சாஃப்டான கோதுமை ப இனிப்பு பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் நம்ம வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சிருந்தாலும் இதை வந்து நீங்கள் தொட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிலே இல்லை பாருங்கள் இதில் அவ்வளோ சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குது நம்ம இது எதுலேயுமே வந்து சோட்டா மாவு எதுவுமே ஆட் பண்ணல பார்த்திங்களா எவ்வளோ சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு கப் இட்லி மாவு வச்சு மூணு பணியாரம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்